ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கிராக் நீட் ஈஸி எப்படி நீங்கள் நீட் எக்ஸாம் சீக்கிரம் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே ஆர் என்ன அட்டம்ப் பண்ணாலுமே உங்களால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீட் கிராக் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது என்னதுன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் யாராச்சும் உங்களை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுவாங்க தட் இஸ் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஆர் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்களே பார்த்து சொல்லுவாங்க எதுக்கு ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க வேறு கோர்ஸ் படிங்க ஆனால் அது எதையுமே நீங்கள் காதில் வாங்கி கொடுக்கறது உங்களுக்குள்ளே ஏம் என்ன இருக்குது ஸோ நீட்டில் நீங்கள் என்ன படிக்க விரும்புகிறீங்க எம்பிபிஎஸ்ஸா ஆர் பிடிஎஸ் படிக்க விரும்புகிறீங்களா ஆர் ஆயுஷ் படிக்க விரும்புகிறீங்களா ஸோ என்ன கோர்ஸ் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை டிட்டர்மைன் பண்ணி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதாது உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தேவை நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்னு பார்த்தா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் டைம் இருக்குது ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஹார்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் ஹார்ஸ் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் தான் உங்கள் ஸ்லீப் இருக்கணும் அண்ட் ரிமைனிங் ஹார்ஸ் நீங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஹார்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் தூங்குங்க நீங்கள் ஃபோர்டீன் ஹார்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஹார்ஸ் தூங்குங்க உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட இது இருக்கணும் அண்ட் உங்களோட அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டைமுக்கு நீங்கள் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் ஹார்ஸ் படிங்க ஒரு டூ டேஸ்க்கு டென் ஹார்ஸ் படிங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸ்க்கு ஒரு டுவெல் ஹார்ஸ் படிங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸ்க்கு ஒரு ஃபோர்டீன் ஹார்ஸ் கண்டினியூஸாக சொல்லலை இடையில இடையில ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் பிரேக் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் ஃபார் ஒன் ஹார் ஒன் ஹார் ஸ்டடிக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹார் ஸ்டடிக்கு ஃபைவ் மினிட் பிரேக் எடுத்து படிங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரேக் எடுக்க எடுக்க பிரேக் எடுக்க எடுக்க உங்களுக்கு ஈஸியாகும் ஓகேவா ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போடலாம் தப்பே கிடையாது பிகாஸ் இதுதான் உங்கள் லைஃப்பை டிட்டர்மைன் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா யா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட் திங் தேர்ட் திங் என்னென்னா நீட்டோட நீட்டோட நோ அபவுட் தி மாடியூல் ஆர் உங்களோட ஓன் ஷெடியூலை மேக் பண்ணிக்கோங்க ஷெடியூல் ஆர் டைம் டேபிள்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களோட டைம் டேபிள் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இதில் ஓகேவா ஒன் ஹூ லவ்ஸ் டு ஸ்டடி இன் மார்னிங் மார்னிங்கில் படிக்க பீப்புள் அவங்க ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சிருவாங்க அண்ட் சில பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க நைட் நான் வந்து செகண்ட் டைம்ங்க எனக்கு மார்னிங்கில் எந்திக்க முடியாது ஸோ நான் நைட் எவ்வளோ நேரம் தான் என்னால் முடிச்சிருக்க முடியும் அந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்காங்க உங்களுக்கு எந்த டைம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதெல்லாம் நீ அதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் கம்பல் பண்ணுறாங்க நைட்டு முடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொன்னால் கூட உங்களுக்கு நீங்கள் நைட்டு முடிக்கிறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் மட்டும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது உங்களுக்கு உடம்புக்கு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா ஆனால் நீங்கள் அப்படி நைட் எவ்வளோ நேரம் முடிச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் மார்னிங் தூங்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் தூங்கணும் ஓகே யா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நீங்கள் மார்னிங் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு உங்களோட ஷெடியூல் சொல்லுதேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஏஎம்க்கு எந்திக்கிங்கன்னா ஃபோர் ஏஎம்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஏஎம் வரைக்கும் அண்ட் அது வரைக்கும் நீங்கள் பிடிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் நைட் எவ்வளோ நேரம் படிக்க போகிறீங்கிறது நீங்கள் தான் டிடர்மைன் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு ஏற்றாப்ல ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நிற்கலாம் நைட் நீங்கள் ஒரு லெவனுக்கு பெட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தூங்குறீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தான் டிடர்மைன் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்கள் எல்லாத்தையும் டிடர்மைன் பண்ணி நீங்களே உங்களுக்கு ஷெட்யூல் மேக் பண்ணிக்கோங்க எந்த டைம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மேக் யூ
போத் போர்டையும் மேனேஜ் பண்ணணும் அண்ட் நீட்டையும் மேனேஜ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு லாக்டவுன் இருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா மார்னிங் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதானே அண்ட் மார்னிங் முடிஞ்சிருக்கும் அண்ட் மார்னிங் முடிஞ்ச கையோட ஒரு ஒன் ஹவர் எடுத்து உங்கள் ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட் இயர் ஹோம் அண்ட் ரிமைனிங் டைம் யூ கன் ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் நீட் ஆல்ஸ் உங்கள் விஷ் படி நீங்கள் ஸ்கூல் போர்ஷன் படிக்கணும்னு படிக்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் மோர் கம்ஃபர்டபுளி உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் இருக்கணும் அதை மாதிரி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்கள் நீட் தான் டிடர்மைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் நீங்கள் ரிப்பீட்டராக இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நீங்கள் ஃபுல் டேவும் ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக படிக்கலாம் ஓகே ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு போர்டையும் மே நீட்டையும் மேனேஜ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணணும் அண்ட் போர்ட்லேயும் உங்களுக்கு மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட்ஸ் ஆஃப் மார்க் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபோவ் வச்சு வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் உங்களுக்கு போர்டில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ போர்டில் இருக்கிற பயாலஜி பயாலஜியை தரவு பண்ணிடுங்க தரவு விட்டு ஓகே தரவு பண்ணிடுங்க அதில் இருக்கிறத தரவு பண்ணிடுங்க அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற டாபிக்ஸை தரவு பண்ணிங்க ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாம் ஆல்சோ ஓகே ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டவுட் வரும் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை டஃப்பாக இருக்கும் இல்லை இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் மாட்ரேட்டாக இருந்தால் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகலை ஈஸியாக இருந்தால் டஃப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஈஸியாக இருக்குது டஃப்பாக இருக்குது ஸோ ஈஸியாக கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக என்ன இருக்கும்னா காம்படிஷன் வில் பி மோர் ஸோ இந்த இயரே உங்களுக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரே மார்க் வாங்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினாங்களோ அவங்களோட ஆல் இந்தியா ரேங்க் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி நைன் வந்துருச்சு ஆனால் போன வருஷம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் இது ஏர் ஒனில் வந்தது ஸோ நீங்கள் இதை ஐம் சாரி இதை குறித்து பயப்படாமல் இருக்கணும் ஸோ கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தால் காம்படிஷன் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் அதே சமயம் கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்தால் காம்படிஷன் வில் பி டிக்ரீஸிங் ஸோ காம்படிஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக டஃப்பாக உங்களுக்கு காம்படிஷன் ஐ மீன் டு சே டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி காம்படிஷன் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கட் ஆஃப் மார்க்கும் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் ஹாலில் போய் ஸோ ஈஸியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டஃப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் தான் ஈஸியாக இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் தான் டஃப்பாக இருக்க போகுது அதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ பிராக்டிசிங் பிராக்டிசிங் படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிராக்டிசிங் எப்படி இருக்கணும்னா வித் யுவர் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ஸ் ஸோ நீங்க ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஓஎம்ஆர் ஷீட் பக்கத்தில் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு த்ரீ ஹார்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல எழுதினாலும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் வச்சு எழுதுங்க அண்ட் தென் நீங்க எல்லாம் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி எழுதுங்க பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுத நேரத்தில் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஓகே அண்ட் ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி ஃபில் பண்ணணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்றேன் அண்ட் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனடியாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட வீக்கர் ஏரியாவை அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் யோர் வீக்கர் ஏரியா ஓகே ஸோ வீக்கர் ஏரியா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களோட ஸ்ட்ராங்கர் ஏரியாவை ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டே போகணும் அண்ட் வீக்கர் ஏரியாவில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அனலைஸ் யோ வீக்கர் செக்ஷன் வீக்கர் செக்ஷன் எது ஃபிசிக்ஸில் வீக்காக இருக்கீங்களா கெமிஸ்ட்ரியில் வீக்காக இருக்கீங்களா பயோவில் வீக்காக இருக்கீங்களா எது உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸா கெம்னா பயோவா எது உங்களுக்கு வீக்காக இருக்குது அதை நீங்கள் டிஸ்டமெண்ட் பண்ணி அதுக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மோர் எஃபர்ட் போடணும் ஸோ மோர் எஃபர்ட்னா எப்படி மோர் எஃபர்ட் எப்படி பண்ணணும் ப்ராக்டிஸிங் மோர் கொஸ்டின் ஸோ மோர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா நீங்க மோர் எஃபர்ட் போலாம் சோ பிராக்டிஸ் மோர் क्वेश्चंस இன் தட் பர்టిక్యులர் ஏரியா ஓகே யா இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்து பார்க்க போறது பாயிண்ட் நம்பர் 8 சோ नीट एग्जाम யார் கட்டக் பண்ணலாம் एनटीए தட் இஸ் நேஷனல்
ஃபோர் உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் இட் வில் பி ஹேவிங் கட்டேனிங் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ ஒன் எயிட்டி மார்க் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மார்க்ஸ் இஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் சைடில் இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அது போக டுவெண்ட்டி கொஸ்டினை தவிர உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபைவ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இட் வில் பி டஃப் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் கேட்பாங்க அண்ட் அதே அதே இந்த இயரே அந்த ஃபைவ் கொஸ்டினையுமே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் எழுத்துற மாதிரி அந்த நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரிமைனிங் ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின் மாட்ரேட்டாக மாட்ரேட்டாக அதாவது ஆவரேஜ் ஆவரேஜாக ஒரு ஓரளவுக்கு படித்தவங்க ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ மாட்ரேட்டாக படிக்கிறவங்க ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் யா ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ட்வெண்ட்டி கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டி கொஸ்டினும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்க அண்ட் இந்த ஃபைவ் டஃப் கொஷனில் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கொஷின் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி மாடரேட் கொஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் ஆச்சும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டோட்டல் உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ தட் இஸ் செவன் தேர்ட்டி செவன் கொஷின் உங்களுக்கு தெரியுது இதில் நெகட்டிவ்லாம் போகும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு குட் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் எப்போவுமே யூ ஷுட் எய்ம் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு எய்ம் பண்ணி பண்ணுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராக்டிஸிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி யூ ஷுட் ரீட் என்சிஆர்டி ஃபார் தியரி ஓகே தியரிக்கு என்சிஆர்டியை ரீட் பண்ணால் மட்டும் பண்ண பார்த்தாது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கான்செப்ட் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் உங்களோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க அண்ட் எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ணுங்கள் உங்களோட மேக்ஸிமம் அவைலபிள் சோர்ஸஸ் நிறைய புக் படித்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் ஏதாச்சும் ஒரு புக் படித்தாலும் உருப்படியாக படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே யா திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம்னா அபவுட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் சிமிலரே தான் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஃபோர் மார்க் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் ஐம் சாரி ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மார்க்ஸ் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இது இருக்குது பாருங்கள் ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் பாட் இருக்கும் இன்ஆர்கானிக் பாட் இருக்கும் ஸோ ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்கானிக் பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஈக்வேஷன் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் நோட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த நோட்டில் அந்த ஈக்வேஷன்ஸ்லாம் ரைட் பண்ணி டெய்லி எடுத்து எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ரிவைஸ் இட் அண்ட் இன்னார்கானிக்கில் உங்களுக்கு தியரி இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி தியரி ஆர் ப்ராப்ளம் தியரி ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் த்ரூ தியரி அண்ட் ப்ராப்ளம் தியரி அண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஓகே ஸோ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸும் தியரி அண்ட் ப்ராப்ளம் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா என்சிஆர்டி ஃபிசிக்ஸ்க்கு அவ்வளோவா என்சிஆர்டி இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை பட் என்சிஆர்டி கெமிஸ்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா என்சிஆர்டி வந்து என்சிஆர்டி புக் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் போத் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் புக்கும் கெமிஸ்ட்ரி புக்கும் உங்களுக்கு லெவன்த்தில் டுவெல் ரெண்டு வாலியும் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு பாட் இருக்குது அண்ட் டுவெல்த்தில் கிளாஸ் டுவெலில் ரெண்டு பாட் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கோங்க ஓகே யா பாருங்கள் என்சிஆர்டி புக் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆ யா என்சிஆர்டி புக்கில் என்ன படிக்கணும்னா நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ரெண்டையுமே நீங்கள் டைம் இருந்தால் போட்டு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கம்பல்சரி இட் இஸ் கம்பல்சரி இம் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ ஸோ ரெண்டுக்கும் டைம் ஒதுக்கி போட்டு பாருங்கள் அண்ட் ப்ரையாரிட்டி சாப்டர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க அண்ட் ப்ரையாரிட்டி சாப்டர் என்னென்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் லெவன் பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் எதுக்குன்னா பயாலஜி Here comes a major subject that is biology. Biology is very, very important. That is, it, will, it is containing 90 questions. 4 mark each question with 360 mark. Total 360 mark is
அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி உங்களுக்கு தெரியாத கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரீட் பண்ணுதீங்க என்சிஆர்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதீங்க அண்ட் ப்ராக்டிஸிங் அகை அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ரைட் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதிட்டு அந்த மார்க் கம்மியாக இருந்தால் கவலை இல்லை ஸோ இந்த சைக்கிளை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ரிப்பீட் திஸ் சைக்கிள் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா பாயிண்ட் நம்பர் டுவெல் பாயிண்ட் நம்பர் டுவெல் என்னென்னா டெஸ்ட் ஸோ டெஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்னா நீங்கள் அந்த கொடுத்துருக்க த்ரீ ஹார்க்கில் டெஸ்ட் எழுதணும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இட் இன் ஓஎம்ஆர் ஓஎம்ஆரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் இன் ஓஎம்ஆர் ஓகே ஸோ ஓஎம்ஆர் ஷீட் ப்ராக்டிஸிங் மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் தென் அது போக உங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் நான் கொடுக்குற இம்பார்ட்டண்ட் டிப் என்னென்னா டெஸ்ட் எழுதியில் என்னென்ன கொஷின்லாம் தப்பாக எழுதுறீங்களோ அதுக்காட்டி ஒரு தனியாக எரர் நோட் போட்டுக்கோங்க அந்த எரர் நோட்டில் நீங்கள் தப்பாக எழுத கொஷின் எந்த கான்செப்டில் தப்பு விட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஷினில் தப்பு கொஷினை பார்க்காம ராங்காக தப்பு விட்டீங்களா ஆரல்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிங்களா ஏதாச்சும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிங்களா பவரில் மிஸ்டேக்கா ஆரல்ஸ் ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணுறதுல ஓஎம்ஆர் மார்க்கிங்கில் மிஸ்டேக்கா என்னென்ன மிஸ்டேக் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்கிறத ஜஸ்ட் அனலைஸ் இட் ஸோ அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் எரர் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க யூ ஷுட் நாட் ரிப்பீட் திஸ் மிஸ்டேக் again and again okay so idhu dhan test oda test endha alaga ninge neetu porathu varaikku 50 percentage ninge padichinga na 50 percentage test eludi practice padanum 50 percentage edukku test plus practicing it is very very essential okay important practice pannikitte irukonu evlo maximum questions so oru naalikku physics la 150 questions alladhu physics la 100 மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஹண்ட்ரட் கொஷின் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின் இன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் இன் பயோ ஸோ டோட்டலி ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின் நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ஒரு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதீங்க ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதீங்க அண்ட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷினை ஒன் மந்த்துக்கு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு பண்ணுதீங்க ஸோ தேர்ட்டி டேஸ்க்கு பண்ணால் உங்களுக்கு என்னது வரும் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் வந்துடும் அப்படி தானே ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் வந்துடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி இஸ் ஒரு ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் கொஷின் உங்களுக்கு வரும் அண்ட் அதே இது டூ மந்த்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படியே அந்த கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்க ஸோ கொஷின் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு டைம் செப்பரேட்டாக பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹார்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஹார்ஸ் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்குனே ஒதுக்குங்க ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஒன் ஹாஃப் கொஷின் ப்ராக்டிஸிங் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு ஒன் ஹாஃப் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸிங் ஸோ ப்ராக்டிஸிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகே யா திஸ் இஸ் அபவுட் டெஸ்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸிங் நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம்னா தட் இஸ் பயாலஜி பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் லெவன் டுவெல் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன்த் பாயிண்ட் என்னென்னா பாயிண்ட் நம்பர் தேர்ட்டி பாயிண்ட் நம்பர் தேர்ட்டின் இதை நான் என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களோட மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே ஸோ உங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ரெஃபர் டு இயர் ஸ்டிக் டு இயர் என்சிஆர்டி புக் என்சிஆர்டி புக் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் என்சிஆர்டிக்கு வெளியில் இருந்து அவ்வளோவா மேக்ஸிமம் உங்கள் மண்டேக்குள்ளே ஏற்றாது ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ என்சிஆர்டி மெட்டீரியல் ஸ்டிக் பண்ணி அண்ட் அதை யூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு யூஸ் யூர் ஹைலைட்டர் ஒரு ஹைலைட்டர் வாங்கி ஹைலைட் படிக்கோங்க உங்களுக்கு ஹைலைட்டர் படிக்கலாம் ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அண்டர்லைன் வித் பென் ஆர் பென்சில் அண்டர்லைனிங் அண்டர்லைன் வித் பென் ஆர் பென்சில் ஸோ படிக்கவே இது ஏதாச்சும் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் பென் ஆர் பென்சில் வச்சு அண்டர்லைன் படிக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஒரு என்சிஆர்டி புக் இருக்குன்னா அதில் இவ்வளோ தான் எழுதியிருப்பாங்க தட் இஸ் இவ்வளோ தான் எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் ரிமைனிங் இந்த காலம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டியை எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அப்படி எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைனா ஜஸ்ட் பேஸ் யோர் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் உங்களுக்கு புக் மார்க் வச்சுக்கலாம் எந்த இதுனாலும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் உங்கள் புக்கை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி அழகாக படிச்சிடலாம் ஓகே யா என்னென்ன புக்ஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக போடுறேன் ஓகே யா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்னென்னா பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் இஸ் வாட் யுவர் ஸ்டடி ஓகே ஒரு நாள் ரிவைசிங் ரிவிஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு நாளைக்கு என்ன படிக்கீங்க அதை நைட்டு ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு
நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்னா ஃபார்முலா ஷீட் ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் ஃபார்முலா ஷீட் என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ மூணுலையுமே ஃபார்முலா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது பயாலஜி இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலா என்னெல்லாங்கிறத நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் உள்ள ஃபார்முலா மட்டும் எழுதுங்க ஜஸ்ட் ரைட் ஆல் யோர் ஃபார்முலாஸ் தட் இஸ் யூனிட் அண்ட் டைமென்ஷன் எழுது கைனமேட்டிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லா சாப்டரில் உள்ள ஃபிசிக்ஸில் உள்ள ஃபார்முலா அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் என்ன வரும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் மேக்ஸிமம் வரும் எக்ஸாம்பிள் வரும் அண்ட் ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்யூஷன் லெசனில் நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய நிறைய லெசனில் இருக்கும் உள்ள ஃபார்முலா கோல்டு நம்பர் நானே எல்லா ஃபார்முலாவும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பயாலஜி பயாலஜிலேயும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் அந்த ஆர்ஓ எலி கேல்குலேட் ஆர்கியூ எலி கேல்குலேட் பண்ணுது அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும் லீவ் சர்ஃபேஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாவும் அண்ட் தென் ஃபார்முலா போக நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் உங்களோட முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபார்முலா முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபார்முலா முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஜஸ்ட் ரைட் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு சாப்டரில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸை தனியாக ஒரு சாப்டர் முடிய முடிய நோட் பண்ணிட்டு வாங்க அண்ட் தென் மேக் யூ செல்ஃப் நோட்ஸ் மேக் பண்ணி வச்சு ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் மைண்ட் மேப் உங்களுக்கு த உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி மைண்ட் மேப் வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் டயக்ராம் டயக்ராம் பார்த்து வரைஞ்சி வச்சிருந்து வச்சுக்கோங்க நான் அந்த பே பேஜில் ஒரு புக் மார்க் மார்க் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கடைசி நிமிஷத்தில் யூ ஹாவ் டு ரிவை so this is your 15th most point and it is very very crucial and important to crack neat exam so formula example mind map diagram id ellame paathaachu and idile edaachu miss aayirka yeah that is all that i like so example mind map diagram ellame so in the 15 points ninga follow panninga nu vachukonga ninga neat exam la 650 plus marks kandipa ungalala you can score okay i am assuring you you can score ஓகே ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே உங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஐ கேன் ஐ வில் அண்ட் யூ கேன் வின் ஓகே ஸோ உங்களால் யாருமே தடுக்க முடியாது ஓகே நீங்கள் எந்த ரிசர்வேஷன் வந்தாலும் எதை பற்றியுமே நீங்கள் கவலைப்படாமல் படித்தா போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யாருக்காச்சும் ரிசர்வேஷன் வந்துட்டு அதை பற்றி அது வந்துட்டு இது வந்துட்டு காலேஜ் ஆட் பண்ணுவாங்களா இந்த காலேஜ் ஆட் பண்ணுவாங்களா அது எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் இது பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உங்களோட எஃபர்ட்டுக்கு தேவையான பலனை கடவுள் கொடுப்பார் நீங்கள் உங்கள் எஃபர்ட்டை மட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டே பாருங்க உங்களோட டெஸ்ட் மார்க் ஸோ உங்களோட டெஸ்ட் மார்க்ஸ் அதை வச்சு நீங்கள் கவலையே படாதீங்க டோன்ட் வரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் யோர் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் அதோட எரர் நோட்டு தான் நீங்கள் எடுக்கீங்க அந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக டெஸ்ட்டில் எழுதிடுவீங்க ஸோ உங்கள் டெஸ்ட் மார்க்கை கொடுத்து கவலைப்படாதீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்கினவங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாங்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதே நேரத்தில் எந்த மார்க் வாங்கி இது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாங்க செவன் டுவெண்ட்டி வாங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த மார்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதை டிசைட் பண்ணுற போது யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட் யோர் ஃபியூச்சர் இது இட்ஸ் யோர் ஃபியூச்சர் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபியூச்சர் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த தான் நீட் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விளம்பரம்னா ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யர் நீட் எக்ஸாம் ஸோ நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் நம்ம சேர்ந்து கிராக் பண்ணலாம் நானா நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இருந்து நீட் வீடியோஸ் போடலான் இருக்கேன் போடலாமா வே போடலாமான் இருக்கேன் So, maximum I will try to upload. Uh, maximum என்ன வீடியோலாம் என்னால் முடியுமோ அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரிக்ஸ் மேக்ஸிமம் ட்ரிக்ஸ் தான் அப்லோட் அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் ட்ரிக்ஸ் என்சிஆர்டி ஹைலைட்டிங்கு அண்ட் ஃபார்முலா ஷீட் உங்களுக்கு ஃபார்முலா அவசரத்தில் உங்களுக்கு எடுக்க முடியலனா நான் அதுக்கான ஃபார்முலா ஷீட்டு போடலான்னு இருக்கேன் என்ன தான் போடலான்னு இருக்கேன் நான் ஃபார்முலா ஷீட்டு அண்ட் தென் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் தென் ஹைலைட்டிங் என்சிஆர்டி ஹைலைட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்கள் ஐடியாவே நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்டடி வித் காலேஜ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச